职业踢拳选手和职业 MMA 运动员到底谁更厉害？前几天网上有一段宋亚东跟安保刘辉野的实战视频，这引发了国内格斗迷的关注和讨论。大家都在讨论，如果他俩真打起来会怎么样？到底谁能赢？很多粉丝兄弟问我怎么看，我这么看啊：如果是拳击和踢拳规则两人五五开，如果是 MMA 或者裸拳无规则，宋亚东是百分之一百能赢，或者说安保刘辉野是没有任何赢的可能。安保作为新一代的开旺冠军，实力大家是有目共睹。宋亚东和安保刘辉野都是我比较喜欢的选手，虽然安保刘辉野有着非。非常高的终结率，但是这仅限于踢拳擂台。下面我找了安保刘辉野和武尊以及招仓未来的一些实战视频。说起武尊，他也是顶级的踢拳运动员。他和安保的实战视频可以用四个字来形容：赏心悦目。流畅的拳腿组合，灵动矫健的步伐，无懈可击的距离感。虽然是轻实战，但是完全模拟了比赛时的动作和场景。虽然武尊是踢拳选手，但是后面还有招仓未来。招仓未来是 MMA 运动员，他后面和安保打了站立，也打了地面。大家可以从后面的视频中感受到踢拳运动员和 MMA 运动员的一些打法上的差距。安保是利用了自己身高臂展以及大长腿的优势，武尊也是非常的聪明，知道打这样的选手啊，一定要压进去的。好，时间到，我觉得两人是旗鼓相当。接下来我们来看看安保刘辉野和招仓未来的比赛，两人在讨论比赛的时间，综合格斗是五分钟，踢拳是三分钟啊。最后两人商量，每个规则各打三分钟。招仓未来在绑这个缠手带，安保刘辉野已经戴上拳套了，他的这个银色拳套啊，每次必用的。安保在比赛前先热个身。八十。好，招仓未来对阵安保刘慧野，站立规则，比赛开始。大家可以看到，综合格斗运动员和踢拳运动员的站立是不一样的，非常的明显。踢拳运动员讲究的是站立的立体组合打击，因为用的是大拳套，所以说把两个手拿起来，基本上是可以防掉对手的大部分拳。而 MMA 选手用的是分支拳套，所以他更加注重自己的防守，可能稍不留神有一拳没有防住，就被对手 KO 掉了。大家可以看到，安保刘慧的动作是更多更密。踢拳比赛本身，它的节奏就比较快。哦说实话，从战力来看啊，安保刘慧的动作更加的潇洒流畅了。但是招仓未来也并不落下风啊。
禅宝刘慧的这个跆拳道的画风啊，非常的明显，从小就是练习跆拳道的。安保的高频的进攻啊，这个腿法非常的密，感觉打到后面招三过来有一点点吃力。好，时间到，两个人休息一下，等一下继续打 MMA 规则。是是，也也也。来到了综合格斗的规则，对于踢拳选手来说，这个地面啊基本上是零，那就看看能不能不要进入地面啊，就打站立，看看他有没有这个防摔的能力。好，比赛开始，我们来看看综合格斗选手和踢拳选手打 MMA 规则会怎么样。孙晓东和安保刘慧也如果打综合格斗的话，跟这个也差不多。那么很多人就会说了啊，招商未来的水平是不如孙晓东，那肯定的啊，不用说，亚东是 UFC 排名前十的选手。将来也是非常有机会可以拿到金腰带的。那、嗯、招商未来跟他比是差远了，但就算是如此，安保还是轻易的被摔倒。这也是我在视频开头说的，安保刘慧也如果和孙亚东打地面或者是裸拳规则没有规则的话，呃，他是没有任何胜算的。来到地面以后 ，M M A 选手可以说是单方面的虐杀。据我所知，安保刘慧也现在也开始练习综合格斗了。我估计以后也有可能会转战综合格斗嘛，对不对？安保在日本的人气还是非常高的，可以说是仅次于招仓未来吧。当然，招仓过来肯定不会真锤他。这个如果锤的话，肯定早就鼻血出来了。现在来到地面啊，就是玩一玩啊，让他感受一下被虐的感觉。嗯、好，放他起来，继续战斗。下一秒再一次被摔倒。这个就光地面起身啊，这样子的跳号体能也不得了啊！安保刘慧也现在已经累得喘气了，打站立的话，他可以打三个回合、五个回合都没事啊，但是这个地面揉一回就不行了。安保刘慧也好不容易起身，心想啊，与其被你摔，还不如我主动摔。但是实力差距啊，实在太大，根本就摔不倒招仓未来。好，再次放你起身，反正要打满三分钟嘛，对不对？我们就慢慢打嘛。大家可以看到，一旦打了综合格斗的规则，踢拳选手有了防摔的这个心理以后啊，他很多动作就使不出来。只要你一出动作就有破绽，一有破绽就被对手摔倒。来到地面以后，安保又是毫无办法。好，很快这个单方面的虐杀就结束了啊！这个视频给大家做一个参考。那关于综合格斗选手和踢拳选手的比赛，如果说打的话会怎么样，我们就聊到这里。大家如果有自己的想法，可以在评论区畅所欲言。我们下期不见不散。